ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻറ്റർ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ്മ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അമൂല്യ ശേഖരം നൂതന സംവിധാനമുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ആൻഡ് ബുക്ക് ലൈബ്രറി കാസറ്റുകളും സി ഡികളും യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം കൂടാതെ അനേകം ഇസ്ലാഹി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ദീനി വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ ഈ സുവർണാവസരം വിനിയോഗിക്കുക ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻറ്റർ മസ്ജിദ് സൗദിന് സമീപം മദീന റോഡ് ജിദ്ദ ഫോൺ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ആര് മുഹമ്മദ് കമാസ്വല്ല ഇബ്രാഹീമ വല അലി ഇബ്രാഹീമ ഇന്ന കഹമീദും മജീദ് അള്ളാഹും അബാരിക്ക് അല മുഹമ്മദ് വല അലി മുഹമ്മദ് കമാബാരക്ത അല ഇബ്രാഹീമ വല അലി ഇബ്രാഹീമ ഇന്ന കഹമീദും മജീദ് അമ്മാബു ഫ ഇന്ന ഹൈറൽ കലാമി കലാമുള്ള വഹൈറൽ ഹദി ഹദി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كل الكبائر في سعير النار ولأهلها غضب من الجبار إن الكبائر في الجحيم مراتب ليست على قدر من اللقدار فترك ذنوبا قد تكون صغيرة لكنها تشتد بالتكرار إن المصر على الصغيرة ذنبه ككبيرة فاحذر من الإصرار وتجنب الذنب الكبير فتركه مدعاة غفران لكل صغار وطلب من الرحمن كل سلامة فهو المجيب لدعوة الخيار والله أعلم
വിശദീകരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയവനാണ് ഈ ഉള്ളവൻ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണന പരിപാടിയുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇത് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ശ്രോതാക്കൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ വേദിയല്ല എന്ന് ആദ്യമേ ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉത്ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല രൂപത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെയും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്നത് ഒരു സത്യമാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും അവതരണങ്ങളും തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മരണം വരെയും ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ബാധ്യതയായതിനാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആ പരിപാടി ഇൻഷാ അള്ളാ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് തുടരും അതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് സംബന്ധമായ വിശദീകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ നാദാപുരത്ത് നടക്കും ഇത് അതിന്റെ വേദിയല്ല ഇത് ഈ നാദാപുരത്തുള്ള ജനകീയ കൂട്ടായ്മ എന്ന പേരിൽ സംഘടിച്ചിട്ടുള്ള ചില സഹോദരങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമായുള്ള ഒരു വേദിയാണ് എന്ന് സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ എന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ നാം ഈ പരിപാടിയെ കാണുകയും അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമൊക്കെ എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുണ്യം നേടുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വേദികളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനവും പ്രേരണയും ആയിത്തീരുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഈ പരിപാടി ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അമ്മില്ലെന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമീൻ ഈ മജിലിസ് വിട്ട് പിരിയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പുറത്തു തന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാര ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഒരു വിളിപ്പാടകലെ എത്തി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു ആയുസും ആഫിയത്തുമൊക്കെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം 
നാളെ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ റമദാനിന്റെ രാത്രിയാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നാളത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുകയും മഹരിബോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളോടും സഹകരിക്കുവാനുള്ള തൗഫീപ്പ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയം യുവാക്കളും അധാർമ്മിക ജീവിതവും എന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഹൂവത്താല ഈ ലോകത്തേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യരെയും അയച്ചത് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണത് നമ്മുടെ ആരുടെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടോ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു മാതാവിന്റെ വയറ്റിലൂടെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവൻ കൃത്യമായ രൂപം നൽകി നമ്മുടെ കലർ എന്തായിരിക്കണം ശരീരപ്രകൃതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏത് മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വീഴണം ഏത് ഭാഷക്കാരനാവണം ഏത് നിലക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം എന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കുകയോ പറയപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ റഹ്മാനായ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലക്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച നിലക്ക് മാത്രം ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വീണ ആളുകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അതിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോഴും ഒരാളോടും അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല നീ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എവിടെ കബറാവാനാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ നിലക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ അന്വേഷണങ്ങളോ ഇല്ല എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക എന്നതൊന്നും ഒരു നഫ്സിനും മറിഞ്ഞുകൂടാ അവാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എന്താണോ അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതുമാത്രം നടക്കും അതിൽ സംശയം ഇല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കവും അതുപോലെ തന്നെ ഒടുക്കവുമൊന്നും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രാധാന്യം വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല നടന്നത് അവാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് നടന്നത് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതേ അവസരത്തിൽ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ഒരു ജീവിതമാണല്ലോ നാം ഇവിടെ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനനത്തിന്റെയും നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ജീവിതമാണ് ദുന്യാവ് അതാണ് ഐഹിക ജീവിതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഐഹികമായ ജീവിതത്തിനിടക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് എന്നതും അതേ നാഥന്റെ തന്നെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്ക് കഴിയാനൊക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജനനത്തിലും നമ്മുടെ മരണത്തിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടേതായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പില്ലെങ്കിൽ ആ റബ്ബുൽ ആലമീനിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ആ റബ്ബുൽ ആലമീനിന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതകാലം ഓരോ മനുഷ്യനും കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടത് എന്ന സത്യം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കാണ് സാധിക്കുക അതൊരു ന്യായമായ ആവശ്യമല്ലേ തീർച്ചയായും അതാണ് ന്യായം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എനിക്കാദ്യമായും ആമുഖമായും എന്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളോടും പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ വായുവും അവന്റെ വെള്ളവും അവനൊരുക്കിത്തന്ന സർവരൂപത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ആസ്വദിച്ചും അനുഭവിച്ചും കൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന 
മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ബാധ്യത ആനാഥനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആനാഥന്റെ ഞമത്തുകളെ മനസ്സിരുത്തി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആനാഥനോട് എങ്ങനെയാണോ ഷുക്കുർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവനോട് ഷുക്കുർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യന്മാരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലാത്തവർ നന്ദി കെട്ടവരാണ് അല്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കൽ വമ്പിച്ച ആദകം ചെയ്തവരാണ് കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ പരമമായ സത്യത്തിൽ ഊന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഞാമത്തുകൾ ആ ഞാമത്തുകൾ എണ്ണി കണക്കാക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറെ ശക്തിയെ കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുക മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജനിച്ചത് മുതൽ അല്ലാവർ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു നൂറുകൂട്ടം സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഈ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായതെന്താണെങ്കിൽ അത് പടിപടിയായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൊണ്ട് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ റബ്ബുൽ അലമീൻ ആ റബ്ബുൽ അലമീൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഞാമത്തുകളെ ഒരാൾക്കും കണക്കാക്കാനോ എന്നുവാനോ സാധ്യമല്ല അത് അവാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ അവാഹുവിന്റെ ഞാമത്തിനെ എണ്ണാൻ മെനക്കെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അവാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി കണക്കാക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾക്കതൊരിക്കലും കൃത്യപ്പെടുത്താനോ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കണക്കല്ലാത്ത ഞാമത്തുകൾ ആസ്വദിച്ചും അനുഭവിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരായ നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഞാമത്തിനെങ്കിലും ശുക്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു ചെയ്തു തരുന്ന ഞാമത്തുകളുടെ എണ്ണം അതിന്റെ വലിപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ നാം നമ്മേക്കാൾ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കണമെന്നല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെക്കാൾ കഴിവ് കുറഞ്ഞവരിലേക്ക് നോക്കൂ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെക്കാൾ കഴിവ് കൂടിയവരിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും ആരോഗ്യത്തിലാവട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങളിലാവട്ടെ സംവിധാനങ്ങളിലാവട്ടെ തന്റെ അത്ര ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെ കാണുമ്പോ അതാണ് വിശ്വസല്ലാഹുലീസെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് അജിതറു അല്ല തസ്തറു ഞാമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചൈരു തന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഞാമത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നാതിരിക്കാൻ ആ ഞാമത്ത് എത്രയാണ് റബ്ബേ എന്ന വലിയ മനസ്സിൽ വളരെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കൂ മുകളിലുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കരുതെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഏത് ഞാമത്തുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും ശുക്ർ ചെയ്യാൻ അവന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ വായുവില്ലേ ഓക്സിജൻ ആ ഓക്സിജനിൽ മാലിന്യം കലർത്തുന്നത് എത്രമാത്രം പാതകമായ തെറ്റാണ് കാരണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ നാം ഒക്കെ ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് ജനിച്ചു വീണത് മുതൽ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്വസന വായുവിന് ഇന്ന് വരെ നമ്മളോട് ഒരു ബില്ല് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ അതിന് നമ്മൾ പണമടച്ചിട്ടില്ല അതേ അവസരത്തിൽ ഇതിന്റെ വില എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒരു ശൻ ഒരു കുറിമിഷം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ തലമൊക്കി കിടക്കുമ്പോ ശ്വസന വായു കിട്ടാതെ മനുഷ്യൻ പൊളയാറില്ലേ തടഞ്ഞു പോകാറില്ലേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വായുവിന്റെ നിയമത്തിന്റെ വലിപ്പം അവൻ അറിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടോ മറ്റു വല്ല രോഗങ്ങളോ വരുമ്പോ ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ഈ രോഗിക്ക് ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരൽപ്പനേരം ഓക്സിജൻ വായു ശ്വസിച്ചാൻ കൊഷിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശ്വസനമായി ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഭീമമായ ഒരു ബില്ല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ശ്വസനവായു അത് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ എത്രയാണ് ശ്വസിച്ചതെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് അവൻ ആ വായു എത്ര സമയത്തേക്കാണ് ശ്വസിച്ചതെങ്കിൽ അതിന്റെ വിലയങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചീട്ടങ്ങ് കയ്യിൽ തരുമ്പോ മനുഷ്യ
മനുഷ്യൻ അറിയുന്നു താൻ ഇന്നവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയവർ ഹേമത്തിന്റെ വലുപ്പം അറിയുന്നു ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധമായ വായു എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരൽപനേരം ശ്വസിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഒടുക്കേണ്ട ബില്ല് എത്രയാ വന്നത് പരമകാരുണികനായ റഹ്മാനായ റബ്ബുലാലമീനായ പറച്ചു തമ്പുരാൻ ഈ ലോകത്തെ നാട് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ജനിച്ച വീണത് മുതൽ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമ്മൾ വലിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരച്ഛന് മറ്റിനെങ്കിലും ശുക്ർ പറയാൻ മനുഷ്യ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകളിലെ ഈ കണ്ണുകളുടെ മൂല്യം വളക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പുറമേക്ക് കാണുന്ന മനുഷ്യന്റെ കൈകാലുകൾക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുലാലും ഈ നത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരപകടം സംഭവിച്ച് കൈകാലികൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് രൂപത്തിലുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കൃത്രിമമായ കയ്യോ കാലോ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരങ്ങളും അതുകൊണ്ട് നടക്കാഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ കൃത്രിമമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവയവത്തിന് നൽകേണ്ട വില എത്രയാണ് അതിനൊടുക്കേണ്ട ബില്ല് എത്രയാണ് ഇനി മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന എത്രയോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ അവയവങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കിഡ്നി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ നടക്കുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഏൽക്കുന്ന പോറല്ലൊന്ന് സുഖപ്പെടുത്താനും ചികിത്സിക്കാനും അതിലൊരു റിപ്പയർ നടത്താനും പോലും ലക്ഷങ്ങളുടെ ചെലവാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഓ സഹോദര ഓ സഹോദരി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ഈ മനുഷ്യന്റെ തല മുതൽ കാലുവരെ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരം ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെയും മനുഷ്യരെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല അബാഹുവിന്റെ നേമത്തെ കാണാൻ അബാഹു നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന നിലക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശരീരങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുന്നില്ലേ ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് അബാഹു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണക്കല്ലാത്ത നിയമത്തുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ആ നിയമത്തുകളിൽ എത്ര നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്താലും അതിനൊന്നിനു പോലുമുള്ള ശുക്രാവാൻ ശുക്രാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് അറഹമ റാഹിമീനായ നാഥൻ നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ആ നാഥന് വെറുപ്പുള്ള ഒരു സംഗതിയിലും ഏർപ്പെട്ടുകൂടാ ആ നാഥന് വെറുപ്പുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഏർപ്പെട്ടുകൂടാ ആ നാഥൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്നു എന്നത് ഒരു പുരുഷായുസിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യരുടെ ആയുസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ ഭാഗമാണ് അവന്റെ യുവത്വം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണത് ഏത് ആളുകളും യുവാക്കളെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ആ ഒരു യൗവനം എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം ആ ഞാമത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് നൽകപ്പെട്ട സമയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സന്ദർഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ മരണാനന്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹദീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം ആ സമയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായ ചോദ്യമുണ്ട് അവന്റെ യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് യുവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുറബുല്ലാലമീൻ ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നീ അത് നശിപ്പിച്ചത് ഏത് മാർഗത്തിലാണ് നീ നിന്റെ യുവത്വം ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് ഓരോ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരോടും മരണാനന്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അതാ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് അവന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ നഫ്സി നഫ്സി എന്റെ കാര്യം എന്താകും എന്ന ബേജാറോടുകൂടി മഷറിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ അതാ വെച്ചകാല് മുന്നോട്ടനക്കാൻ അബാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന് പറയാതെ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് അവന്റെ യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ 
ഈ പ്രായം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രായമാണ് ആ പ്രായത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാ അമീനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവർ വലിയ മഹാന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മഹത്വം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അതാ നാളും അക്ഷരിൽ ആളുകളെല്ലാം വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ പ്രത്യേകമായ നിലക്കുള്ള ഒരു തണൽ നൽകുന്ന മഹാന്മാരെ പല ഹദീസുകളിലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീസിൽ ഏഴ് മഹാന്മാരെ ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങളെയാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും വേറെയും ചില ഹദീസുകളിൽ അവാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ തണൽ ലഭിക്കപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ തന്റെ റബ്ബിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അബാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വളരാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള യുവാവ് ആ യുവാവിന് നാളെ തണലുണ്ട് ആ യുവാക്കൾക്ക് നാളെ തണലുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ദിവസം അവർക്ക് തണലുണ്ട് എന്ന് ലഭിച്ചല്ലാഹു അല്ലെ ഈ വസല്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ആ പ്രായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പ്രായത്തിന്റെ ഗുണമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസി ഏറെ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് വിശേഷ ബുദ്ധി വിശേഷ ബുദ്ധി നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്തനായി മാറുന്നു അവന്റേതായ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു അവന്റെ എല്ലാം എല്ലാം മാറ്റം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയവരിനെ ഭത്താണ് അവന്റെ ആട്ടില് ആ ആട്ടിലിൽ മാലിന്യം പുലരാതെ ആ ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കാതെ അതിനെ നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു താല ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതേ അവസരത്തിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള പിശാചിന്റെ ശക്തികൾ മുഴുവനും മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമായി കടന്നു പിടിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കാനാണ് അവന്റെ ബുദ്ധിയെ തകിടം മറിക്കാനാണ് അവന്റെ വിശേഷ ബുദ്ധിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് കാരണം എങ്കിലല്ലേ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ തോന്നിയാസിയായി മാറുകയുള്ളൂ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ തെമ്മാടിത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ധിക്കാരത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം വളരെ കർശനമായി ആദ്യം തന്നെ പല രൂപത്തിലുള്ള തിന്മകൾക്കെതിരെയും ശക്തമായി തന്നെ ജനങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ഈ മാനങ്ങ രൂഢമൂലമായപ്പോ അതാ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിൽ അതാ മദ്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൽപ്പന വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരോധനങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ തീരുള്ളി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കാരണം അതിന്റെ മുന്നോടിയായി മക്കയിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്ത് ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം അള്ളാ ആരാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമീനെന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന നിയമം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന നിയമം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അവനാണ് റബ്ബ് അവനാണ് രക്ഷിതാവ് അവന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് മടങ്ങി പോകേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുറയാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെയും ഇത്ര വിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി ഹലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിന്റെ നാഥന്റെ നാമം വായിക്കുക അവിടം മുതൽ തുടങ്ങിയ പരിശുദ്ധ കുറിയാനിന്റെ അവതരണം പത്തിരുപത്തിരണ്ടിലേറെ വർഷങ്ങൾ തുടർന്നപ്പോ അവസാനിപ്പിച്ചായ തിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ യൗമൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുമ്പോ ആ കോടതിക്കുള്ള പ്രത്യേകത അവിടെ ചൂഷണങ്ങൾ ഇല്ല ആ നിലക്കുള്ള യാതൊരു രൂപത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളും ഇല്ലാത്ത കോടതിയാണത് അവിടുത്തെ ജഡ്ജി അമ്മയാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യവും അർക്കാനടോ ഇന്നത്തെ അധികാരം അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമീൻ മാലിക്ക് പ്രതിഫലം നാളിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നാളിന്റെ ഉടമയായ അള്ളാഹു അവിടെ വെച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും അത് സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ അമലുകൾക്കും ഒന്നൊഴിയാതെ ഹൈറാണെങ്കിൽ ഹൈറ് ഷെറാണെങ്കിൽ ഷെറ് അത് കൃത്യമായിട്ടങ്ങ് നൽകപ്പെടുന്നു അല്പം പോലും അനീതി കാണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഒരാളോടും അക്രമം കാണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് കൃത്യമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമി പൂർത്തിയാക്കി തന്നത് 
ആ നിലക്ക് കൃത്യമായി വായിക്കുക അറിയുക പഠിക്കുക നാഥന മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവസാനം ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിശേഷ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആ പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ പ്രമാണങ്ങളെ അവന്റെ വിശേഷ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവൻ മനസ്സിലാക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ അവർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തന്നതുപോലെ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ വളരെ തക്കുവയോടുകൂടി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ആ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ അവന് സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതമുണ്ട് അവന് ശാശ്വതമായ രക്ഷയുണ്ട് ഈ ബോധമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് റഹ്മാനായ നാഥൻ നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞാലും എന്നി കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് സർവ തിന്മകളിലേക്കും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഒക്കെയും നീങ്ങുന്നത് സർവ ജനങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള തെമ്മാടിത്തങ്ങളിലേക്ക് ീങ്ങുന്നത് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോരബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അൽ ഹംറു ഉമ്മുൽ ഹബായിസി സർവ ചീത്തകളുടെയും സർവ തെമ്മാടിത്തത്തിന്റെയും സർവ നികൃഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉമ്മയാണ് മാതാവാണ് മദ്യം അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെയാണ് മരയിപ്പിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ ഭാഷയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഹംറ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ അക്കിലിന് മറയിടുന്നതാണ് അക്കിലിന് മൂടിയിടുന്നതാണ് അക്കിലിനെ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ അവൻ പരിപാവനമായി അള്ളാഹു നൽകിയ നേമത്തെന്ന നിലക്ക് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന സ്വബോധം ആ സ്വബോധത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന തകർത്ത് കളയുന്ന അതിനെയില്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നാം അനുഗ്രഹിച്ചു അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നാം മറുപടി വരേണ്ടവരാണ് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ സൂറത്തു തക്കാസുറിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബുലാലുമീൻ പറഞ്ഞല്ലോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും യൗമ ഇതിൻ അന്നത്തെ ദിവസം അനിന്നീ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ആകാൻ അവസരവും അനുഗ്രഹവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാര് ഏത് സമയത്താണ് മരിക്കുക എന്നറിയാത്തവർ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുക എന്നറിയാത്തവർ ആ മരണത്തിന്റെ ദിവസത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട ഒരുക്കപ്പാടുകൾ ചെയ്യുമ്പോ ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടയിടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജന്മശത്രുവാണ് മനുഷ്യരുടെ വർഗശത്രുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ കൂട്ടാളികൾ ആ പാതകളെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അത്തരത്തിലുള്ള പാതകളിലേക്ക് നീങ്ങാതെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണേ നിങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കണേ വലാത്ത നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്തുടർന്നു പോകരുത് ശൈത്താന്റെ കാരടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരരുത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കെണികൾ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ വഴിപിഴപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ അധാർമ്മികതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുവാൻ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഷിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി സർവരൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്താ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഹദീഫിന്റെ ആശയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നരകത്ത് അതാ മറയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷഹവാത്തുകൾ മുഖേനയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇച്ഛകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ചങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നരകത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കുറച്ചു പ്രയാസം
പ്രയാസമുണ്ട് ഉൽഫത്തിൽ ജന്നത്തു ബിൽ മക്കാരിഹി വളരെ പ്രയാസകരമായ വെറുക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പല പ്രയാസങ്ങളെയും കൊണ്ടാണ് സ്വർഗം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഭേദിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയൂ അല്ലാത്തവർക്ക് എത്താൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടേണ്ടി വരും ബാഹു റബ്ബുല്ലാലമീനിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിലൂടെ അല്ലാതെ ഈ മാൻ ശരിയാവുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയായി മാറുകയില്ല കേട്ടോ ഹത്തായ കൂന ഹവാഹു അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അവന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആദർശത്തിനോട് പിൻപറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലാകുവോളം നിങ്ങളിൽ ഒരാളും യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയായി മാറുകയില്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവനും എന്നെ പടച്ചനാഥന്റെ ഇഷ്ടത്തിനോടൊത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മാത്രമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ തോന്നിവാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതൊരു മനുഷ്യനും വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി കാണേണ്ട കാര്യമാണത് എത്ര മഹാന്മാരായ ആളുകളും മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വരെ നമുക്കറിയാം കാപ്പട്യം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട സഹാബിമാരുണ്ടായിരുന്നു സഹാബാ കിറാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹു അവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ റബി അള്ളാഹു അന്നും വറതു അന്നു അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരെ അള്ളാനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്തിന് മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് സഹാബാ കിറാം ആ സഹാബാ കിറാമിനെ കണ്ടവരായ താപീയങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായ പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അതിറക്കിത്തു സലാസി മുപ്പതോളം ആളുകളെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവരെല്ലാവരും വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ കാപ്പട്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ കാപ്പട്യം അവരിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടല്ല പക്ഷേ ഏതൊരു മഹാന്മാരിലും അബദ്ധങ്ങൾ വരാമല്ലോ തെറ്റുകൾ വരാമല്ലോ നാഥാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനെതിരായി കൊണ്ടു വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ദീർഘവീക്ഷണവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആത്മപരിശോധനയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വയം വിചാരണയും ഒക്കെ മഹാന്മാരുടെ ശൈലിയായിരുന്നു മഹാന്മാരുടെ പതിവായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മുനാഫിത്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിഫാഖ് വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ോട് ചില അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് മഹാനായ അറിഞ്ഞപ്പോ ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് സമീപത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു എന്താണ് മഹാനവരുകൾ ചോദിച്ചത് ചില മുനാഫിക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിവരം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങയോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലങ്ങാനും എന്റെ പേര് താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മഹാനായ ഉപദാപുരാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിന്റെ ശരഭാക്കപ്പെട്ട നാവുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്
ഉള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാമനായ കിരുത്തുമായ ാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ അബാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതില്ലെന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന ഭീതിയും ഭയവും ഒക്കെ മഹാന്മാരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആത്മപരിശോധനക്കും ഒരു സ്വയം വിചാരണക്കും ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നല്ലോ വിശുദ്ധ കുറയാൻ തന്നെ പറയുന്നല്ലോ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കൂ നാളെക്ക് വേണ്ടി എന്തൊരുക്കി വെച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എന്താണ് അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം മുതൽ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് മുൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ഉത്തരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് അബദ്ധങ്ങളും മഹാപാപങ്ങളും സംഭവിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള ജാഗ്രതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാം വളരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇതിനൊക്കെ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ് ആ ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ മക്കളിലെ മനസ്സിൽ ആ ബോധം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ തലമുറകളിൽ ആ ബോധം ഉണ്ടാക്കണം വളർന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവൻ മനസ്സുകളിലും ആ നിലക്ക് റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബ് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഒരൽപനേരം പോലും ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലല്ലോ ആ ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ശ്രമം വേണ്ടത് ഇബിലീസാണെങ്കിൽ ആ ബോധം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ ബോധം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി തീർക്കാൻ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു അവനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നശിപ്പിക്കുകയാണ് പല രൂപത്തിലുള്ള ലഹരികളാണ് അവന് നൽകുന്നത് അവന്റെ കണ്ണിന് ചില സുഖങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടവനെ ലഹരിയുള്ളവനാക്കുന്നു അവന്റെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ തോന്നുന്ന നിലക്ക് അവനെ ലഹരിയുള്ളവനാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ലഹരി തന്നെയും കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മനുഷ്യനെ മതോന്മത്തനാക്കി തീർക്കുന്നു മത്തമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കർശനമായി വിരോധിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം കർശനമായി തന്നെ വിരോധം വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളരെയേറെ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒക്കെ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്യ വ്യവസായം മദ്യത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് മദ്യത്തിന്റെ വളർച്ച പല പേരുകളിലാണ് അതിന് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ തിന്മയായിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടിരുന്ന മദ്യപാനം മദ്യസേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ അതൊരു വിഷയമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുക്കുടിയനാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമേ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം അല്പമാത്രമൊക്കെ സേവിക്കാതെ അല്പമാത്രമൊക്കെ രുചി നോക്കാതെ എന്തൊരു ജീവിതമാണ് അതിനൊരു യുവാവിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയാനൊക്കുമോ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ മാത്രം അവനൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിശാച്ചിന്റെ വേദാന്ത മോതലുകൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് പലരും പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് കിടന്നാൽ ദീനൊന്നും കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതെ ദീന് പഠിക്കാതെ ദീന് മനസ്സിലാക്കാതെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് വരെ പുച്ചത്തോടുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ദീനീ സംരംഭങ്ങളോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് ദീനുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് തരം താഴ്ന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും നാം പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളുമൊക്കെ ആ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് സർവനാടുകളിലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ബാഹുവിന്റെ മഹത്തരമായ ഒരു ദീനിന്റെ അവകാശികളായ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഒരു തിന്മകൾക്കെതിരെ ഇത്തരം ിലുള്ള ദുഷിച്ചു നാറിയ ഈ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിലക്കുമുള്ള ജീർണലുകൾക്കെതിരിലും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജുമാ ഹുത്തുബകളിലൂടെ കൃത്യമായ നിലക്കുള്ള ഉത്ബോധനങ്ങൾ ഇരു സംബന്ധമായി നടത്തപ്പെടാറുമുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം ജുമാകളിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ പങ്കെടുക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലല്ലേ ധീരമായി 
സംബന്ധമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആരുമായൊക്കെയാണ് അവർ കൂട്ടുകൂടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ വായിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ എന്ന പേരിട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിലുള്ള വിനോദയാത്രകൾ എന്ന പേരിട്ടുകൊണ്ട് പല രൂപത്തിലുള്ള ഓമന പേരുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അതാ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പലരും പല രൂപത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കുന്നു മദ്യപാനം തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അശ്ലീലതകളുടെ പ്രചരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട വൃത്തികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് രഹസ്യമായ പരസ്യമല്ലേ ഇത് രഹസ്യമായ പരസ്യവും പരസ്യമായ രഹസ്യവുമാണ് ആളുകൾ അടക്കം പറയുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും രഹസ്യമായി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായം രക്ഷപ്പെടണം ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം സഹോദരന്മാരെ ബിഷല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ മദ്യം ആരെങ്കിലും സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പേരിലാണെങ്കിലും ശരി ബിഷല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് കുല്ല് മുസ്കിരി ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സർവവസ്തുക്കളും നിഷിദ്ധം തന്നെ ഇന്നെന്തെല്ലാം പേരുകളിലാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണെന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ അന്തിമയങ്ങിയാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ നാവുകളിലും നാവിന്റെ അടിത്തട്ടിലും ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലും ഒക്കെ അവര് ചില പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലുള്ള പൊടികളും അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ഇറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതവർ നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു തൊടുത്തു വരികയാണ് അവർ നിരന്തരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അതിന് ഹാൻസ് എന്ന പേരിട്ടാലും ശരി പാൻപരാഗ് എന്ന പേരിട്ടാലും ശരി പാൻ മസാലകൾ എന്ന് വിളിച്ചാലും ശരി മദ്യത്തിലേക്ക് ലഹരി നുണയുന്നതിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തെ കുറേശ കുറേശയായി കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പിശാച്ചിന്റെ കൂട്ടാളികൾ പിശാച്ചിന്റെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള നെറ്റുകളും വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർവവലകളും വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സർവരൂപത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അവസരമാണ് ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വേള ആ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസവും വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്നുമൊക്കെ പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വിവാഹം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തോരണങ്ങൾ തൂക്കുവാനും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ട പാത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാനും കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിക്കാനും അവിടേക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിഷ്കാമകർമ്മികളായ യാതൊരു രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഫലവും വിധിക്കാതെ അയൽക്കാർ ഓടിക്കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബങ്ങൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ വന്ന് സഹായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതേ അവസരത്തിൽ ഇന്നതാ പലപ്പോഴും പല വീടുകളിലും അതാ ചില ആളുകൾ അതാ സഹായികളായി ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് തലേന്ന് തന്നെ ഓടിയ ുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആ പാവപ്പെട്ട വീട്ടുകാരനോട് ഒരു ഡിമാൻഡ് പറയാനുണ്ട് കുപ്പി പൊട്ടിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് കിട്ടണോ സഹായം വേണോ ഞങ്ങളിത് ഏറ്റെടുക്കണോ കുപ്പി പൊട്ടിക്കാനുള്ള അനുവാദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കണ്ണു ചിന്നുന്ന രക്ഷിതാക്കളില്ലേ പല വീടുകളിലും അതാ കല്യാണത്തലേന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് വളരെ വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരം ണുന്നു മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന നിലക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കും ആ നിലക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആരുമായും സഹകരിച്ചു കൂടാ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദികളിലും എത്തി നോക്കിക്കൂടാ എന്നതല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിന്റെ വചനങ്ങളിൽ കാണാം മദ്യം വിളമ്പപ്പെടുന്ന മദ്യം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മദ്യം ആ നിലക്ക് സേവിക്കപ്പെടുന്ന സദസ്സുകളിൽ പോലും അതല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കപ്പെടുന്ന വേദികളിൽ എത്തി നോക്കാൻ പോലും അവിടെ ഇരുന്നു കൊടുക്കാൻ പോലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഇരുന്നു കൊടുക്കാൻ പോലും 
വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന് പാടില്ല അള്ളഹാന പേടിയുണ്ടോ ആഹുറത്തെ ഭയമുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി എത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി വേദികളുമായി അല്പം പോലും സഹകരിക്കാതെ വിട്ടു നിൽക്കലാണ് അള്ളഹാന പേടിയുണ്ടോ പരലോകത്തെ ഭയമുണ്ടോ വിശ്വാസികൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് കഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മദ്യത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിക്കാർ ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാറുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ആസക്തി കുറയുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ ആസക്തി കുറയണമെങ്കിൽ അതാഹുറബുല്ലാലമീനിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുണ്ടാകണം എന്റെ നാഥൻ സമീർ ആണ് എന്റെ നാഥൻ അലീമാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനല്ലയോ എല്ലാം കാണുന്നവനല്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അറിയുന്ന നാഥനാണ് പാപ്പ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നെ പഠിച്ച നാഥൻ അറിയാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്റെ നാഥന്റെ കോടതിയെ ഞാൻ മടങ്ങി ചെല്ലണം അവിടെ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഈ ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ച് അണപ്പൈ തീർത്ത് ഞാൻ വിചാരണ നേരിടേണ്ടവനാണ് കൃത്യമായി കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ആ ഒരു ഈ മാനികമായ ബോധം നിലനിർത്തലാണ് സഹോദര ഈ ഒരു ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം അതല്ലേ നബി സല്ലാസല്ലം ചെയ്തത് അതല്ലേ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മക്കീ കാലഘട്ടത്തിലെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലവും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ മദ്യം സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളോട് മദ്യപാനം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം മദ്യപാനം നിഷിദ്ധമായത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് അള്ളഹാനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടായാല് ശാശ്വതമായി അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പാപ്പയെ പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പാപ്പയില്ലാത്ത നേരത്ത് കുടിച്ചു പോകും ഉമ്മയെ പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉമ്മ കാണാതെ അത് സേവിച്ചു പോകും നാട്ടുകാരെ ഭയന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാര് കാണാതെ സ്വകാര്യമായി അത് അനുഭവിച്ചേക്കും അതേ അവസരത്തിൽ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും അടങ്ങുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബുൽ അലമീൻ അവൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇത് അവന് തൃപ്തിയുള്ള സംഗതിയല്ലല്ലോ ആ ബോധം ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അവൻ അത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാരും നിർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് മക്കി കാലഘട്ടത്തിൽ ഇബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ജനങ്ങളെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കി അള്ളയാരാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പരലോകബോധമുണ്ടാക്കി പ്രവാചകന്മാരുടെ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെന്ന് ഊന്നി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു ജനതയെന്ന് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മദീനയിൽ അവരെത്തിയപ്പോ അവിടെ വെച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വിരമിക്കാനായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായില്ലേ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ വെച്ചുണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ചഷകങ്ങൾ കോപ്പകൾ അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്ന ഒരു മാനസികമായ ഈ മാനിക മായ ദൃഢീകരണമില്ലാതെ ആ ബോധം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലില്ലാതെ മദ്യം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബോർഡുകളുടെയൊക്കെ ആ തിരോധാനം കാണേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അകത്തേക്ക് വലിയും മുൻവാതിലിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിൻവാതിലിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും എന്നതല്ലാതെ ഈ ഒരു ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായം നീങ്ങുകയില്ല അത് നീങ്ങാനുള്ള ശാശ്വതമായ മാർഗം അള്ളഹാനെ പറ്റിയുള്ള ബോധമാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലഹരി നുണയുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ലഹരി അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അവർക്ക് അതാ നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ശിക്ഷ അത് മറ്റൊരു പാനീയം അവർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്താണ് 
നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കൊണ്ടു അറത്തു നരകത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വെന്തുരുകുന്ന മനുഷ്യന്റെ വിയർപ്പിന്റെ വെള്ളമാണത് അതുപോലെ തന്നെ നരകാഗ്നിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുളയുന്നു പാവികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉരുകി ഒലിച്ചു വരുന്ന നീരാണത് ആ നിരക്കുള്ള പാനീയമാണ് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ആ നിരക്കുള്ള അവസ്ഥയോട് വിട പറഞ്ഞാലല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള വിട വാങ്ങൽ കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ കാര്യങ്ങളും വിനയായിട്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നു അടുക്കൽ വന്നു ജനങ്ങളെ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ജിബിരിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുന്നു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാ ശബിച്ചു കഴിഞ്ഞ സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു മദ്യത്തെ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നവരെ അത് വാറ്റുകാരനെ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കുടിക്കുന്നവനെ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കരിയറെ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പിയുമായി പോകുന്നവൻ താൻ കുടിക്കുന്നില്ല തനിക്കത് പാടില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അത് നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരനെയും അത് വാങ്ങുന്നവനെയും അത് കുടിക്കുന്നവനെയും കുടിപ്പിക്കുന്നവനെയും അങ്ങനെ എല്ലാ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സർവ ആളുകളെയും അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം എന്നോട് വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ സമുദായ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകൾ എവിടെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ നിലക്കുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ വളർന്നു വരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കലാണ് ഭേദം സ്റ്റഡി ടൂറുകളുടെ മറവിൽ മദ്യം നുണയുന്നു ഒരൽപസമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു മൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അതാ ഒരു കുപ്പിയും വാങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മണപ്പുറങ്ങളിലേക്കോ കടൽ തീരങ്ങളിലേക്കോ പാർക്കുകളിലേക്കോ ഒഴിഞ്ഞ കുറ്റിക്കാടുകളിലേക്കോ പമ്പക്കാടുകളിലേക്കോ ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാര് പോവുകയാണ് വട്ടമിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് അവര് ആർത്തുല്ലസിക്കുകയാണ് കുപ്പി പൊട്ടിക്കുകയാണ് അവര് കുടിക്കുന്നു അവർ രസിക്കുന്നു ആ ഒരു തുടക്കം പിന്നീട് എത്രയോ ദിവസങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട മുസ്ലിം സഹോദര നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സഹോദരി വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണണം നാം മനസ്സിലാക്കാത്ത നിലക്കുള്ള പേരുകളിലൂടെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിട്ട പോ ആ രൂപത്തിലുള്ള സഞ്ചികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ള പ്രത്യേകമായ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇന്നത് മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല മുസ്ലിം പേരുള്ള കോളനികളും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് എന്തിനെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിൽപ്പനക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായിക്കൊണ്ട് ഈ ഹൈറൂമത്തിലെ ഈ സമുദായത്തിലെ ചില പ്രത്യേകമായ പേരുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വരെ അതിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരും അതിന്റെ പ്രചാരകരും ഒക്കെയായി മാറുമ്പോ ഈ സമുദായം എത്രമാത്രം മതപ്പതിച്ചു പോയി എത്രമാത്രം ലഹരിക്ക് വിധേയരായി പോയി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം എത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് അത് കാണുന്നത് വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഈ അപകടത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ക്യാമ്പസുകളിലൂടെ കലാലയങ്ങളിലൂടെ അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കടകളിലൂടെയൊക്കെ നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒക്കെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വൃത്തികേടിന് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു സ്വകാര്യമായ നിലക്ക് തന്നെ അതിന് വേണ്ട ഒരു പ്രചോദനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയെ സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടപ്പറപ്പാണല്ലോ നിബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അൽ ഹംറു ഉമ്മുൽ ഹബായിസി എല്ലാ വൃത്തികേടുകളുടെയും മാതാവാണ് മദ്യം അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചാൽ സർവ വൃത്തികേടുകളിലേക്കും പിന്നെ മനുഷ്യനൊരു പ്രയാസമല്ല ഏത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവനും ലഹരി ഉണഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏത് അധാർമികതയിലേക്കും കൂപ്പുകുത്തി വീഴുന്നതിന് പിന്നെ സമയ തടസ്സമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുര്യോഗം 
അശ്ലീലതകളിലേക്ക് തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനത അറിയാതെ തന്നെ ചെന്ന് ചാടുകയാണ് അതിനുവേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള സർവരൂപത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെ വിരിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തോട് സമീപിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരത്തെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു പോകരുത് തീർച്ചയായും അത് വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഒരു സംഗതിയാണ് വൃത്തികേടാണ് മാർഗത്താൽ വളരെ ദുഷിച്ചതാണ് വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോകരുത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന കവാടങ്ങൾ വരെ അടക്കാനാ പറയുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വ്യഭിചാരിയായി പോകാറില്ല ആ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ മഹാപാപങ്ങളുണ്ട് ആ പാപങ്ങളെ പലരും ഗൗരവമായി കാണാറില്ല ഇസ്ലാമാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗൗരവമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയൂ നബിയെ എന്താണ് സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയാൻ പറയുന്നത് അവരവരുടെ ദൃഷ്ടികളെ താഴ്ത്തട്ടെ അവരുടെ ലൈംഗികാവേദങ്ങളെ അവര് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നിൽക്കട്ടെ അതിന്റെ അടുത്ത വചനത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസിനികളായ ആ സ്ത്രീകളോടും പറയൂ നബിയെ അവരും അവരുടെ ദൃഷ്ടികളെ താഴ്ത്തട്ടെ അവരുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളെ അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നോട്ടം തന്നെയും അനാവശ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ വ്യഭിചരിക്കാറുണ്ട് നാവ് വ്യഭിചരിക്കുന്നുണ്ട് കൈകാലികൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാം കുല്ലുൽ ഹവാദിസി മബദാമിനന്നവരി വമുൽമുന്നരി മിൻ മുസ്തസുരരി ശരരി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ അപകടങ്ങളും അവയുടെയൊക്കെ മബദാഹ അവയുടെയൊക്കെ തുടക്കം മിനന്നവരി അനാവശ്യമായ ഒരു നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എത്ര ചെറിയ ഒരു നോട്ടമാണ് പക്ഷേ വമുൽമുന്നരി മിൻ ീ ഈ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ തീപ്പിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി ആദ്യം പോയി വീണതാകാമല്ലോ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ തീപ്പൊരിയാണ് കത്തിപ്പടർന്ന് വലുതായി ആകെ തന്നെ നശത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഉപമിക്കപ്പെട്ടത് അനാവശ്യമായി മനുഷ്യന്റെ ഒരു നോട്ടം